ലിബ്രി ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ അവതരണത്തിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലിബ്രി ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബ്രി ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഐ ടി സ്കൂൾ ഗ്രൂൺ ലിനക്സിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്നു വരുമ്പോൾ സെലക്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണ്ട അതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ലിബ്രി ഓഫീസ് ഇംപ്രസിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം മേളിലുള്ള ടൈറ്റിൽ ബാർ ഇവിടെ മെനു ഇവിടെ ടൂൾ ബാർ ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത് സ്ലൈഡ് പെയിൻ എന്നാണ് ഈ സൈഡിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര സ്ലൈഡുകളുണ്ടോ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ലൈഡുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഇതാണ് വർക്ക് സ്പേസ് നമ്മൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിങ്ങപ്പോഴത്തത് സൈഡ് ബാർ ആണ് അതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോ എന്നും പറയും താഴെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ളത് ഇനിയും ലേ ഔട്ടുകളുണ്ട് ഓരോ സ്ലൈഡിനും വേണ്ട ലേ ഔട്ടുണ്ട് ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡിനുള്ള ലേ ഔട്ട് അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഓരോ ടൈപ്പ് ലേ ഔട്ടുകളുണ്ട് ക്ലിക്ക് ആഡ് ടു ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമേജുകളും ആഡ് ചെയ്യാം ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലേ ഔട്ട്സുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോ എന്ന് പറയും നമ്മളിവിടെ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റം വരുത്താൻ ഇപ്പം ഒരു അക്ഷരം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ആണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫയൽ മെനുവിലും എഡിറ്റ് എല്ലാം കോമണായിട്ട് തന്നെ മിക്കവാറും ലിബ്രി ഓഫീസിൻ്റെ എല്ലാം കോമണായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഇംപ്രസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമായ അനിമേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്ലൈഡ് ഷോ എന്നുള്ള സാധനം സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇംപ്രസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെനു ഐറ്റംസ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉള്ളത് ഓരോന്നും എടുത്ത് പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നല്ല ഓരോന്നും ആദ്യം തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇത് ഇന്ന ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പരിചയ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പരിചയിച്ചു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്ലൈഡ് പെയിൻ എന്നാണ് സ്ലൈഡ് എത്ര സ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ അത്രയും സ്ലൈഡുകൾ ഇവിടെ കാണും പുതിയൊരു സ്ലൈഡ് ഇടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ന്യൂ സ്ലൈഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ പുതിയൊരു സ്ലൈഡ് കൂടെ വരും ആ സ്ലൈഡ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് സ്ലൈഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഡിലീറ്റ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടെ താഴെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് പെയിൻ ആണ് ഈ സ്ലൈഡ് പെയിൻ ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ വ്യൂവിനകത്ത് സ്ലൈഡ് പെയിൻ എന്നുള്ളത് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ടിക്ക് മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്ലൈഡ് പെയിൻ കാണത്തില്ല അത് വരണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് സ്ലൈഡ് പെയിൻ തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോയും എല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ബ്രഫി സിംബ്രസ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാ